Good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm great. How about you? I'm good. I a lot of working today, but pretty good. Oh my gosh, I imagine. <laughs> but it's Friday. <laughs> At yeah, least Friday it's Friday. <laughs> but tomorrow is Saturday, continue to work and, and Sunday go to fish fishing and the river. Wow. My friend. What what's the name of the river? Um as this is no name, but uh, it's a pretty good quiet. It's a lot of the amounts. And um, uh, watching the cows, the all animals. My father have a he have a little farm over there. Oh, really? Uh, yeah. That's great. Sounds like a nice That's... activity. Yeah, and I uh, <laughs> watch the waterfall and uh, marking the rock. Oh. Uh, yeah. All right. Well, sounds good. I hope you got a lot of fish. <laughs> so enjoy good that day. Teacher. Hopefully. <laughs> good evening, Arna. How are you today? Uh huh. How are you, Anna? I'm fine. Thank you. Very good. Very good. Very Welcome. Good. The, the... Okay, I'm happy to see you here. Very good. Welcome everybody. Today is Friday. So it's the last day of this week. Um, let's see, let's see. Welcome to the class, everyone. I can see only Anna has the camera on and the rest of you, come on. I, I want to see you guys. Well, Anna and Jesus and the rest of you, I want to see you. Come on. All right. Today it's Friday. And remember, today is the exam. Um, como yo sé que trabajan, right? Que les toca bien pesado. Yo hablé para que se les pudiera brindar un poquito más de tiempo. Así que van a poder hacer el examen y completar las tareas de esta semana durante el fin de semana. Pero, ojo, cuando digo fin de semana, no esperemos hasta el domingo a la medianoche. <ríe> Please, tampoco, right? Porque yo tengo que actualizar las notas. Así que si pueden hacerlo el día sábado, sería perfecto. O el domingo por la mañana, all right? Pero no esperemos hasta el, hasta el domingo a la medianoche, please. Now, estoy viendo la plataforma. Sé que algunos ya lo hicieron, right? Eh, bueno, estoy viendo y de verdad me siento muy contenta porque ya con la tarea de esta semana están súper avanzados. O sea, la verdad es que la mayoría... Ya pasó del 80%. So, eso es super good. De verdad que me siento muy feliz y orgullosa de ustedes. Algunos ya van al 100%, es decir, ya hicieron la tarea. Así que, eh, super good job. Ya ven que sí se puede. Very good. Me siento muy feliz por eso. Así que espero que así sigamos. Right? Ya vamos a la mitad del nivel. Ok, así que eh, sigamos así. Lo están haciendo bien. Super good. Así que, como les digo, para el examen, si no lo han hecho, no worries. Van a poder hacerlo si quieren hacerlo hoy, después de la clase. Super good. O lo pueden hacer durante el fin de semana. Ok, no quise hacerlo aquí durante la clase porque... Um, durante la clase iban a tener menos tiempo para hacer el examen, right? Y es como que quiero darles eh, el tiempo suficiente para que ustedes lo hagan. Que se tomen el tiempo de analizar las preguntas y que no se sientan presionados con que, ay, se me va a acabar el tiempo, right? Así que, como les digo, pueden hacerlo durante el fin de semana. Solo no esperen hasta el último, hasta la última hora, el domingo a la medianoche, please. All right. Así que, eh, but so far so good. Eh, 
Así que good job para los que ya hicieron la tarea de esta semana. Very good. Y estoy viendo si comparamos las notas de esta semana con las notas de la semana anterior, muchos de ustedes han mejorado. Así que sigan así. Please. Now, vamos a comenzar. Eh, today vamos a tener mucha good practice. Evening, good evening. Welcome to the class. Uh, teacher, uh, um, I won't be able to turn on the camera. I just be listening because um, I have an exposition in another place. All right. Okay. No worries. Thanks for informing. Um, if you if you have to question for me, please uh, tell me. I have uh, audition. Headset? Yes. Okay. yes. okay. Thanks. You're welcome. Very good. Okay. So, everybody, let's start. Today we are going to have a lot of practice. Okay. La idea es que hoy practiquemos todo lo que hemos visto, right? Que practiquemos la estructura, que practiquemos vocabulary y que se puedan sentir un poquito más confiados para la próxima semana. All right, so let's start. I'm going to share the presentation. Can everybody see the presentation? Yes. Yes? Okay, yes. very good. So today is December 2nd. ¿Alguien cumpleaños en diciembre? Yes? My no? mom. Your mom. When? Sorry. Oh, really? Okay, very good. The day before the New Year's. Yeah. Yes, oh my gosh. Ajá. Uh -huh. eh, voy saliendo del trabajo, ahorita me voy incorporando al, a la clase. Okay, thank you, Enrique. Welcome to the class. All right. El municipio te va a recompensar, Rogelio. Ah, oh, usted está, <laughs> yes, eh. Okay, guys, come on, come on, be respectful. Okay, let's start. So, everybody, para que se fijen primero, fíjense bien, ahorita estamos en el nivel 1. ¿Y cómo va el nivel 1? Look, 50% complete. Okay, so, hoy terminamos la segunda semana. Así que hoy terminamos ya el 50% de este nivel. Así que, look at this one, guys. Ya pasaron el 50%. ¿Ok? Así que completemos el otro 50%. Ya vamos a medio camino. Si ahorita me dicen, ay, voy a renunciar, ya no voy a seguir, básicamente estarían votando el 50% que ya lograron. Y yo sé que no les hizo, I mean, yo sé que fue difícil lograr este 50%, pero ya lo lograron. Así que, please, ahora tratemos de completar el siguiente 50%. All right? Dos semanas, guys. So, piénsenlo de esta manera. Faltan 10 días. ¿Ok? 10 días pasan rápido. Ya casi, ya, ya estamos diciembre, ¿ok? Ya casi, piensen en, en las cosas que los motiven. Ya casi vienen los panes con pollo, right? Ya casi, bueno, si sí, van a recibir el aguinaldo, ¿ok? Y ya casi terminamos este nivel, right? Así que terminemos el otro 50%. Fácil, ya vamos a medio camino, así que please. Ánimo, sigamos siempre y completemos el nivel restante. So, for today, this is the topic, simple present, practice daily routine. The objective at the end of the class, participants will be able to identify simple present. So, the idea is that today, nosotros podamos usar perfectly the simple present. Ese es el objetivo, ¿ok? Que podamos manejar el simple present, affirmative, negative, and yes, no questions. All right? So, let's see a little bit about the simple present. Hemos estado viendo el simple present durante esta semana. So, let's see a difference. 
When we are talking about the simple present, empecemos con el affirmative. Cuando hablamos de simple present, tenemos que pensar en algo. Cuando usemos el verbo to be o cuando estemos usando cualquier otro verbo. All right. ¿Cuál es la forma del verbo to be en simple present? Ajá. Uh -huh. M. M. E. R. Ok. ¿Con quién voy a usar M? I. Ah. I. I. ¿Con quién uso is? It, she, he, it. Very good. He, she, it. ¿Con quién uso R? We, we, you, are. we. You, they. Perfect. Okay. So, what is the meaning of the bird to be? What is the meaning? ¿Qué significa el bird to be? Pero están. Good Pero job. Están. Exactly. So, for example, and remember, if we have affirmative, eh, be careful with the microphones. Estoy escuchando así como un pequeño eco. Please mute the microphones. Thank you. So, cuando estamos usando affirmative con el verbo to be, ¿qué necesito primero? Primero necesito el... Subject. Subject. ¿Qué necesito después? Ver. The verb to be, and then I need the complement or predicate. It's the same, okay? For example, pueden darme un ejemplo de una oración usando el verbo to be? I am a doctor. Good job. I am a doctor. All right, tengo subject. Yes. Bird to be? Yes. Complement? Yes. All right? So, simple present, bird to be. Another example. Look at this one. You are a teacher. Again, subject, bird to be, complement. Another example in third person, she is a secretary, all right? Again, subject, verb to be, complement. Esto es cuando estamos hablando in affirmative, con el verbo to be. ¿Está claro esta parte? Is it clear, everyone? Yes, I am. Yes? Are you sure? Okay. Now, veamos el caso diferente. ¿Qué pasa cuando yo no estoy usando el verbo to be, sino que estoy usando any other verb? All right? Estoy usando cualquier otro verbo. So, la estructura is the same. ¿Qué necesito primero? Subject. 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 And then. There. There. And then we can have like the complement. Okay. Can you give me an example, everybody, of a sentence using a different verb? Usemos los verbos de la daily routine. Give me an example, please. Uh-huh. ¿Cuál sería un subject? Can you give me a subject? Ajá. Uh -huh. I get up. Okay. I get up. Can you give me a complement? ¿Cuál podría ser el complement? I get up. Early. Oh. Early. Oh. 
Ok, podríamos decir la hora o podríamos decir early o podríamos decir at 4 a.m. So look, I have the subject, I have the verb and I have the complement. I have a question. ¿Puedo decir I am get up at 4 a.m.? Is that correct? I am get up at 4 a.m. No, porque usamos más el verbo. Exactly. Si se fijan, tendría sentido esta oración. Yo soy, me levanto a las 4. ¿Tendría no. sentido? No. no. Yo me levanto a las 4. Exactly. So, en esto quiero que se fijen, everybody. Please Pay a lot of attention here. Cuando ustedes ya tengan otro verbo, no necesitan el verbo to be. ¿Ok? Porque si me colocan el verbo to be, me estarían diciendo, yo soy, me levanto a las cuatro. So, doesn't make sense. All right? Si ya tienen otro verbo, déjenlo así. No necesitan el verbo to be. Let's see another example. Look at this. You take a shower. Puedo decir you are take a shower. Is that correct? You are take a shower? No. No, never. No podemos in, eh, aumentar el verb to be in this sentence. What is the characteristic of the affirmative interperson? She cleans the house. What is the difference? If, um, I need a desk. Letter good S. job. I need the letter S. She cleans the house. Okay. So everybody, quiero que vean la diferencia en el simple present en afirmativo cuando estamos usando el verbo to be y cuando estamos usando otro verbo. All right. For example, les voy a colocar una oración and tell me what is the correct answer. Okay. Look at this sentence. Uh, let me see. Imagine that I say mm, something like this. I ta 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 ta. So I will give you options. Go to work. Um. Oh well, well, well. Let's see. It's like this. I'm sorry. So I will give you options. What is the correct Answer. What is the correct option? Puedo decir I am to work? No. I is to work? No. I are to work? No. I go to work every day. Ah. I go to work every day. All right. I go. To work every day. ¿Qué pasa si en lugar de I dijese he? What is the correct answer? Go, goes. Very good. He goes to work every day. Now, let's change the complement. Imagine if I say he... What is the correct answer? He, ta, 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 a floor manager. Can I no. say he goes a floor manager? Can I say that? No. no. So what is the he correct is. answer? He is, he is a floor manager. A floor manager. Exactly. Very good. So, eso es lo que quiero que se fijen. All right. ¿Cuándo vamos a usar el verbo to be y cuándo vamos a usar cualquier otro verbo? 
Okay, so that is in affirmative. Understood the difference affirmative with the verb to be and with a different verb? Is it clear? Yes? Do you have any questions? No questions? Are you sure? Ok, ya vamos a hacer una practice para ver si es cierto que no tienen questions. Ok, um, but before continue, I'm going to check attendance. So you know that if you uh, hear your name, just say present. Ana Carmina. Present teacher. Ok. Douglas Arnoldo. Douglas is not here. Okay. Guillermo Alex. Present. Okay. Calvin Vladimir. Present. Okay. Jesús Ernesto. Parece que dijo que no iba a estar. Oh, yes, that's true, that's true. Thank you. Jesús Joannis. Present. Okay. José Alberto Domínguez. Present. All right. José Joel Merino. No, José Joel. Ok. Julio César García. Ok. Rigoberto Padilla. Present. Ok. Rogelio Enrique. Present teacher. All right. Telvis Osmin. Present teacher. Okay. So, eh, Sonia Elizabeth. Present teacher. All right. Sonia Veronica. Present teacher. Okay. Vanessa Ivania. Okay. Wilson Ortega. Wilson Ortega. Is here, Wilson? No. Oh, okay. Yes, thank you. Xiomara Elizabeth. Present. Xiomara, ayer no estuvo, right? Okay. Ya se siente mejor? Are you better? Yes. Hoy sí. Okay. Very good. Excellent. Very good. Okay. Yesenia Lili. All right. Okay. Very good. Thank you. Okay. Excellent job, everybody. Let's continue. So, vamos a hacer una pequeña practice con el okay. affirmative. Eh, yes, do you have a question? Teacher, creo que había mencionado mi nombre. Oh, Douglas. Yes. Okay. Give me a second. Ahorita lo arreglo. Very good. Okay. Douglas, how do you feel? ¿Ya mejor? Ajá. Uh -huh. Ahí vamos, ahí vamos. <laughs> okay, very good, very good. Ok, very good. Eh, no sé, ¿alguien tiene una pregunta? Escuché como que si sí, alguien tenía una pregunta. I don't know. No puedo responder, teacher, a mi nombre porque estaba con problemas de señal. Pero... Oh, no, pero ya lo coloqué. No worries, Wilson. Ya, ya le coloqué la asistencia. Ok. All right, everyone. So, let's do a practice about the simple present using the verb to be and a different verb. Ok. Oops. Sorry. So here we got affirmatives, all right? Now, before this, imagine, look at this sentence. You are a teacher, she is a secretary. Si yo quiero decir esta sentence, you are a teacher in negative. ¿Cómo la puedo decir in negative? You are a teacher. You are not a teacher. 
Ah, very good. You are not a teacher. And she is a secretary in negative. She is not a secretary. Good job. She is not a secretary. Ok, eso es con el verbo to be. ¿Necesito auxiliary con el verbo to be en negativo? No. 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 Now, let's no. see the other example. You take a shower. ¿Cómo digo esto en negativo? You take a shower. You don't, don't a shower. You don't take a shower. You don't take a shower. So, veamos la diferencia ahora cuando hablamos del simple present, but in negative. Veamos las dos diferencias. Cuando hablamos del verbo to be y la quiero hacer en negative, ¿qué es lo único que tengo que agregar? Don't. Not. La palabra not. ¿Ok? Así de simple. Solo hay que agregarle not. For example, justo como ustedes lo dijeron, you are not a teacher, or she is not a secretary, ¿ok? Solo tenemos que agregarle el not, pero si estamos hablando de un verbo diferente, right, no el verbo to be, ahí no podemos solamente agregarle un not, ¿qué tenemos que agregarle? Auxiliary. Exactly. Un auxiliary. For example, you don't take a shower. Si ustedes me dicen solo, you not take a shower, mm -mm, it's not correct. Si ustedes me dicen, you take not a shower, mm -mm, it's not correct. Necesitamos el auxiliary. Pero, ¿qué pasa si estoy hablando en terceras personas? ¿Es el mismo auxiliary? Yes or no? No. No. ¿Con terceras personas usamos? No. Doesn't. doesn't. Good job. She doesn't clean the house. Do I need the letter S? She doesn't clean? No. Why not? Because use the auxiliary. Good no. job. Exactly. I already have the auxiliary here. So I don't need the letter S. Remember, if you have the auxiliary, the bear in the basic form. All right? So, ¿se entiende la diferencia cuando hablamos en negativo con el verbo to be y con otro verbo? Yes? Yes, yes. Seguro. Yes. Okay, ¿alguien tiene alguna question? All right. Please, if you have questions, if there is something that you don't understand, tell me, okay? Let's do a practice and I want to everybody participate. Bueno, vamos a ver la practice first. Um, Luego veremos las yes, no questions. Let's do a practice in affirmatives and in negatives using first the verb to be. Okay? So I will share some sentences. Please, you decide what is the correct answer. Imagine if I'm talking about I. What is the correct one? Um, um, ah, easy, um, right? I um, am tired. I am hungry. Do you remember what is the meaning of tired? ¿Qué es tired? Cansado. Cansado. Excellent. ¿Qué es hungry? Hambriento. Very good. So, si yo les pregunto, are you hungry? Yes. No, ah. no. Ok, algunos dicen yes, otros es como que no. All right. So, if I'm talking about you, what is the correct one? You? 
R. 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 U. R. He. Is. 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 She. Is. Is. We. R. R. And they. R. R. Easy. Right? So. Con el verbo to be in affirmative, ¿todo bien? ¿Ya? Yeah? Ok, vamos a las negatives. ¿Cómo digo we, ta, 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 sad? Usando el verbo to be in negative. We are in sad. Good no, job. No. Podemos decir we are not o podemos usar la contractions. We aren't. So, imagine... Puedo decir, por ejemplo, pay attention to this sentence. ¿Qué pasa si yo digo, we don't are sad? Is that correct? No. Puedo decir, we don't are? No. Why not? Mm, verb to be uh, no necesita. Good job. Exactly. The verb to be doesn't need auxiliary. Be careful with the microphones, please. Estoy escuchando mucho background. Thank you. So, eso es algo que se tienen que memorizar, everyone. Con el verbo to be no necesitamos auxiliary. Okay? So, si estoy hablando de day... What would be the correct form in negative? They I'm are not happy. Good job. They are not happy. Or contracted, they aren't, aren't happy. Number three, the table. The table is not oh, red. It's not. Correct. The table is not red. Okay, number four, in negative, I, I am, I am not, not, I'm I'm not tall. tall. Good job. I'm not tall. So pay attention, guys. Si yo tengo el verb to be, no auxiliary. Y si se fijan en estas oraciones, tengo otro verbo aquí. Look. Solo tengo un verbo. ¿Cuál es? El verbo to be. Imagínense si yo vengo y les digo, we are not go sad. ¿Tendría sentido? We are not go sad. No. No, right? Exactly. So, cuando ustedes en una oración ya tengan el verbo to be, ya no le agreguen otro. All right? Now, she, negative. She. She is in a short. It she is not, is not, not or she isn't short. What is the meaning of short? Pequeño. Pequeño. Bajo. Bajito o pequeño, Bajo. right? Very good. Next one. We, what is we the correct are, word? Not, are, 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 not, are not. All right. Not. We're not at the airport. What is the meaning of airport? Aeropuerto. Good job. Next. They. They are, are not. Strong. They are not. And he is not. He's not fast. He is not fast. <laughs> right? So, cuando tengamos el verbo to be y queramos hacer la oración en negativo, solo necesitamos agregarle el not. Ok? No necesitamos auxiliary. Solo tenemos que agregarle el not. Is it clear, everyone? Yes. Yes? So, ready for the exam? Ah, yes. Algunos, algunos veo que todavía lo piensan. Yes. Come on. Okay, ahora, veamos el affirmative, but usando... Otro verbo. Veamos cómo usaríamos el affirmative en negative, but with a different verb. Aquí no estamos usando el verb to be. Estamos usando cualquier otro verbo. So, ¿qué vamos a hacer? Look at the exercise. I eat or I eat. 
vegetables every day? I eat. It, I eat. Do I need the letter S? Mm. No. No. ¿Por no. qué no? No. Porque no es. No. It's, not, it's not their person, correct? Exactly. Volunteer number two. What is the correct answer? Drink. 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 You readily drink. Drink. Cook. Coke. Very good. Number three. What will be the correct answer, everyone? <clears throat> Pamela. Like. Likes. Like. Ah, good job. So remember, si es terceras personas, el verbo necesita la letter. Letter S. S. ¿Quiénes son las terceras personas? Correct. He, she, he, it. He, he. Excellent. Okay, look at the next sentence. It says Richard and Paul. Like, like or like? Like. 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 All like. right. ¿Por qué like? Like. Porque, Porque es plural. plural. Hablando de ellos. Good job. <laughs> exactly. No estamos hablando solo de Richard. We are talking about two people, Richard and Paul. Oh, well. So that is plural. Very good. Number five, Peter. Adore. Or adores chicken. Adores. 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 Chicken. Adores. Adores. Is their mm. person. Very good. So, next one. Susan never have or never has breakfast. Has. 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 Okay. Very good. So, easy. Solo tienen que tener cuidado, everybody. Um, microphones, please. I'm listening to a lot of backgrounds. Mute the microphones. So, solo tienen que tener cuidado. All right? Cuando estemos usando un verbo diferente, solo fíjense cuando tengan terceras personas. Si tienen terceras personas, tenemos que agregarle la letter S. All right, let's see the negative. Aquí tengo algunas sentences y ustedes me las van a decir en negative. For example, Harry. Hmm, ¿Cómo puedo decir esta oración en negative? El verbo es. Doesn't. Doesn't. Ah, ok. Harry doesn't. ¿Puedo decir doesn't eat? Doesn't. Yeah. No. Ah, yes or no. No. no, right? No necesito cambios. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliary. auxiliary. Next one, number two. Violet doesn't. 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 So, ¿cuál es la diferencia de cuando usamos el verbo to be y otro verbo? En negativo. ¿Cuál es la diferencia? The auxiliary. Good job. Cuando tenemos el verbo to be, again, no auxiliary. Solo le agregamos el not. Pero si tengo cualquier otro verbo, necesito el auxiliary. Very good. Ok, number three. They. Ok, be careful, be careful. ¿Puedo decir they doesn't? No, 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 no. They don't. don't. Okay. How about the next one? Children don't or children doesn't. Don't. Don't. What is the meaning of children? Uh, doesn't. Doesn't. Habla de él. Niños. Okay. Habla is it singular or plural? Ah, singular. singular. Are you sure? Not sure. Okay, let's see the difference. Como digo un niño, voy a decir child. 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 Okay, si tengo plural, voy a decir children. 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 So, children don't or children doesn't. 
Children, children don't. Children don't. don't. Children don't. don't. Si dijese child, entonces sí, es singular y diríamos doesn't. Pero como dice children, children is plural, así que decimos don't. Ok, Daniel. Teacher. Doesn't. Yes. Doesn't. Ok, doesn't. hold on, hold on, hold on. Yes. Uh, Ana, ¿Cómo tell pronuncio me. después de children en number four? Esa okay. palabra. Que children, esa, ¿cómo? usually. 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 Mm -hmm. usually. Repeat. Usually. 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 That's the one. Usually. Mm -hmm. Any other question? Okay, so Daniel doesn't, 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 very good, doesn't enjoy. Next one, I always don't. I always don't. Okay, necesito el don't. I always don't. Okay, esa oración suena un poquito rara, right? I usually... ¿Cómo sería esta? I usually don't or doesn't. Don't. Don't. Okay. So everybody, pay a lot of attention here again. Esa es la diferencia entre las affirmatives and negatives cuando tenemos el verbo to be y cuando tenemos cualquier otro verbo. So, is it clear the difference? Everybody? Clear? Yes? Yes. Porque eso aparece en el exam. Y no quiero que se me vayan a confundir. Repito, si ven que la oración tiene el verbo to be, entonces solo le agregamos not. Pero si ven que es otro verbo, entonces hay que agregar el auxiliary. Preguntas hasta acá? Do you have any questions, everyone? No questions? Okay. No. What happens with the yes no questions? Veamos la diferencia con las yes no questions with the verb to be and with another verb. If I have the verb to be, ¿qué necesito al inicio? El verb to be. The verb to be. And after the verb to be? Subject. Exactly. Okay. And after the subject? The complement. So, pay attention to the sentence. You are a teacher. ¿Cómo puedo hacer esa oración en una yes no question? You are a teacher. Are you a teacher? Are you a teacher? Or, imagine la siguiente oración. Is she a secretary? So, if I ask you, are you a teacher? ¿Cómo responderíamos? Si yo les pregunto a ustedes, yes. ¿Are you a teacher? Yes, no, no. yes she is. Mm, la primera, oh, ¿Are yes, you a teacher? No, I am. No, no, no. I... Yes, All I right. Am. Podríamos decir, yes, I am. Or. Ajá. Si la respuesta es no. Hello, can you hear me? Hello, hello. Hello. 